కాంగ్రెస్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకోబోతోంది గత రెండు దశాబ్దాల కాలంలో తొలిసారి గాంధీ కుటుంబానికి చెందని వ్యక్తి పార్టీ పగ్గాలను అందుకోబోతున్నారు త్వరలోనే కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష పదవికి ఎన్నిక జరగబోతోంది ఈ పదవి కోసం గాంధీ కుటుంబానికి అత్యంత సన్నిహితుడైన రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ పోటీ పడతారు మరోవైపు పార్టీ సీనియర్ నేత కేంద్ర మాజీ మంత్రి శశి థరూర్ ఆయనపై పోటీ చేయనున్నారు పార్టీలో అంతర్గతంగా సంస్కరణలు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేస్తోన్న వారిలో శశి థరూర్ కూడా ఉన్నారు పార్టీని సమూలంగా ప్రక్షాళన చేయాలంటూ ట్వంటీ ట్వంటీలో సోనియా గాంధీకి లేఖ రాసిన జే ట్వంటీ త్రీ గ్రూప్లో ఆయన కూడా ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఆయన అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతుండటం ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది మరోవైపు సోనియాను శశి థరూర్ కలిశారు పార్టీ అధ్యక్ష పదవికి పోటీ చేసే అంశంపై ఆమెతో మాట్లాడారు శశి థరూర్ పోటీకి సోనియా అంగీకారం తెలిపారు రాహుల్ గాంధీ పార్టీ అధ్యక్ష పదవిని చేపట్టాలని కోరుకునే వ్యక్తుల్లో గెహ్లాట్ ఒకరు ఈ నేపథ్యంలో గాంధీల నాయకత్వాన్ని కోరుకునే వారంతా గెహ్లాట్కు ఓటు వేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది మరోవైపు మరో సీనియర్ నేత జయరాం రమేష్ మాట్లాడుతూ ఈ ఎన్నిక కాంగ్రెస్ పార్టీలో అంతర్గత ప్రజాస్వామ్యానికి నిదర్శనమన్నారు పార్టీ టాప్ పొజిషన్ కోసం ఎవరైనా పోటీ చేయొచ్చన్నారు it is an open process you don't require permission to contest you don't have to get permission from mr rahul gandhi to file your nomination paper you don't need permission from mrs sonia gandhi to file nomination paper if you have support of 10 pcc delegates you go and file your nomination paper if there is more than one candidate there will be election on the 17th of october Congress party is the only political party in India that has election for the post of its president CPM does not have BJP does not have no political party elects its president we have we try to bring consensus when consensus is not possible we have a system for having election కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్గా సోనియా గాంధీ పంతొమ్మిదేళ్ల పాటు వ్యవహరించిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేడులో తన కుమారుడు రాహుల్ గాంధీకి ఛార్జ్ అప్పగించారు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాహుల్ అధ్యక్ష బాధ్యతల్ని వదిలివేయడంతో మళ్లీ సోనియానే పగ్గాల్ని స్వీకరించారు గాంధీల కుటుంబం నుంచి కాకుండా కాంగ్రెస్ అధ్యక్ష బాధ్యతల్ని నిర్వహించిన చివరి బయట వ్యక్తి సీతారాం కేసరి కావడం గమనార్హం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో ఆయన నుంచి సోనియా గాంధీ పార్టీ బాధ్యతల్ని స్వీకరించారు పివి నరసింహారావు ప్రభుత్వం ఓడిపోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా బలహీనంగా మారిన తరుణంలో సోనియా రంగంలోకి దిగారు తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ మరణంతో రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్న ఆమె పార్టీలో చేరుతున్నట్లు ప్రకటించారు అప్పట్నుంచి పార్టీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు గాంధీ కుటుంబం చేతిలో ఉండిపోయాయి ఇప్పుడు మళ్లీ గాంధీ కుటుంబేతరుల చేతిలోకి పార్టీ బాధ్యతలు వెళ్లే కీలక పరిణామం చోటు చేసుకోబోతోంది